悠悠在天空，随意一丝清风，摘下了一块入口，形容欣慰无序中，兴奋又惶恐。或许你懂，沉睡冰川逐渐消融。光轻拂裂缝，想抓住这份激动，把你捧在手中，对你情有独钟。希望你懂，陪着你只身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦。这顷刻忘掉了所有的苦痛，就让这爱爱爱汹涌。我不管身边那些嘲弄，震耳欲聋。我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱爱爱汹涌。我要给你一份爱的尊重。我不管身边那些嘲弄，震耳欲聋。我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱。甜蜜的你，由特伦苏冠名播出。沙漠有机，就是更好有机。嗯，说到人才，你觉得田林的人才储备怎么样？是不是个个都独当一面？哎呀，其实我正要跟你说这件事情。嗯，说呀。怎么啦？现在田林这些员工可能要。全部开除，一个都不留。你说什么？再说一遍。全部都开除，一个都不留。你这人别吃了你，你香肠都吃你脑子里了是吧？不是，你这人是不是有什么毛病啊？他们犯什么错了，凭什么要开除啊？你差点扎着我，你知道吗？你还戳了我心呢。他们犯什么错了，凭什么开除？好。我告诉你，陈一凡偷奸手滑不干实事儿，田佩兰除了爱打听八卦就是打听八卦，田雨贤性格暴躁不服从管理，月月更是谎话连篇弄虚作假。我说的有错吗？那温静呢？她勤劳肯干，凭什么把她也开除了？你没发现我刚刚说的所有场景里面都带上她了吗？那怎么了？企业需要的员工是可以专注。聚焦自己的专业，并且快速成长的员工，而并不是一个像他这样没有原则、没有规划、只会做老好人的这样一个人，在公司里面这是致命的，你知道吗？你行，你巧舌如簧，你都准备好了一套又一套的是吧？那我今天就听你讲完。你刚刚差点扎到我，你得跟我说对不起。我跟你，谁让你说把他们开除的？对不起，没有诚意。对不起，你说不说你？别过分、啊。你知道，绿川正在研究一项针对猫犬淋巴瘤靶向药的实验。知道。一旦这个药研发成功。绿川会选择一批试点医院进行宣传跟推广，在宣传推广的过程当中，被选择的医院就会获得大量的曝光。但这个并不是重点，重点就是在短时间之内可以成为新药指定使用的医院。所以在我的计划里面，田林本身就是全国首家。那不是好事吗？但是现在的田林不配。这家试点医院必须是。最专业、最高水准的医院，不然谁会服你？所以我今天对你提的一切要求，我都是在为了朝这个方向努力去发展。所以我希望田林的未来可以更加专业化、品牌化、规范化。你能听懂我在说什么吗？道理我都懂，但是开人不可能。你为什么听不明白？我还听怎么明白？田林现在的运营模式是。是一种家庭式的管理模式，是靠着人际关系在运营，而且所有的人际关系全部都来自于你的父亲，相当于你的父亲在用他自己的人格魅力经营这家医院。你觉得这样没有风险吗？风险太大了，一旦你的父亲倒了，医院就相当于没有了。你听得懂吗？
我只是希望你能从这件事情里面吸取一些教训，不要重蹈覆辙。我知道，我让你改变，我让你换人，一定会带来短暂的痛苦。但是我觉得，对于田林未来的发展来说，这点痛你必须得忍。对不起，这个痛我忍不了。你怎么就听不明白我说什么呢？是你听不明白。田林成立至今，人员变动时常有，但是我们从来没有主动开除过任何一名员工。你知道这叫什么吗？叫圣母。呸！这叫人情味儿。人情味儿有什么用？人情味儿能帮你提高业绩吗？还是能帮你拿到市检医院的资格？人情味儿对于今后田林的发展有什么作用吗？没用，没用，行了吧？但是他们可以在医院岌岌可危的情况下坚守到最后一刻，这就叫人情味儿。他们都是人，这个医院是有感情的。像你这种自私又冷漠、连个朋友都没有的人，你压根儿也理解不了。你想开除他们可以，那你就先开除我。情感是情感，工作是工作。说了，你吃你的尝去。让开，佩兰姐，忙呢？嗯。问你个事儿啊？嗯。问呗。嘿嘿，啥事儿？密总啊，跟咱们那个院长什么关系啊？你也看出他俩这关系不一般了？怎么能不一般嘛？嗯，儿女之间还有什么不一般的？不可能！关了刚才还跟仇人一样，谁都不搭理谁呢。哎，这又搭上了。拜托你能不能轻一点儿？要不我给你在二楼单独弄一个办公室吧，省着你天天挤在我屋里，互相影响，降低效率。这是田林目前的现金流，个十百斤，怎么剩这么点了？所以你还打算给我单独装修一个办公室吗？不了，没钱。甜甜，记着，马上来。先给他测个体温。啊，四十一点二度。大夫，我们家欢欢严不严重啊？您先别着急
啊，他最近有没有腹泻、呕吐之类的症状？没有啊，饮食排便还都挺正常的。那这样，我们先给他做个血常规，看看血象有没有问题。如果没有问题，应该就没什么大事。行行行，那您先到外面休息等候一下。那辛苦你们了啊。别害怕，别动啊，宝贝儿，有点疼。去忙别的吧，没事，我不忙的。田院长，我本来就是医师助理，祝您不是我分内的事儿吗？哦，也对，那这给你，还有等会儿可能会用到头孢，你先去做一下准备。啊、哦，好，啊、哦，好。甜甜，王奶奶打电话来说，他们家胖球又病了，赶紧接电话。好，你帮我照顾一下，乖乖哦。王奶奶，她来了啊！喂，王奶奶，现在什么情况？给哦，你是说呕吐呈黄绿色是吧？那排便呢？呈水一样是吧？还有别的方面的特征吗？行，我大概了解了。王奶奶，你别担心，我现在马上准备过来。好，哎，好嘞，一会儿见。我得去出诊了，去吧去吧，这里交给你了，带上。是那根细的，直的文静，把血常规结果给我看一下。你这是要出诊啊？哦，我怕胖球得了细小，去看一下。嗯，血红蛋白正常，淋巴细胞偏高，看来是病毒性感冒。月月，不是炎症，不用给他做失眠了。嗯、哦、嗯、哦，你快去吧，我等会儿给他打零点五毫升通利安。好，那交给你了。嗯，拜拜。在这儿，你不是有紧急情况要用车吗？上车吧。行，谢谢。挺好的，都挺好的。嗯是盲蚊，还好没有变血，要不就麻烦了。哦，哎呀，哎，王奶奶，你去哪儿啊？哦，我我去烧壶水，给给你们泡茶喝。没事，不用麻烦了。不麻烦。谢谢王奶奶，我特别想喝茶，一会儿您泡好了，我们来喝。哎，好。你怎么这么渴呀、啊？你不是要输液吗？你快点行不行啊？催催催催什么催？这有流程的。帮我拿着，挂上。嗯。
。这个差不多要一个多小时吧，你要有事就先回去吧。那我确实是有很多的事情要去做，而且我的日程特别的繁忙。不过呢，我都已经推辞掉了。所以你愿不愿意用这一个小时的时间与我闲聊一番？聊就聊。你想聊什么？聊聊咱们两个人之间的关系吧。关系？咱们不就是合作的关系我要聊的就是我们两个之间合作的关系。哦，怎么聊？我是这样觉得的。一个好的合作关系呢，是建立在什么呢？是建立在长期稳定、相互了解、彼此信任的基础之上的。但现在对你我来说，几乎为零，我们俩几乎没有，所以我认为我们有必要好好的沟通一番，去更加的了解彼此的内心的想法，或者是我们的生活当中的一些事情，你懂我什么意思吗？行，那那要怎么了解？怎么沟通？特别的简单，互相做个提问就可以了。去，好，那我先来问，你是如何塑造出这种不近人情的性格的？凭什么你先问我？我提出来的先提提问的。那你还想不想增进感情了？不回答拉倒。行，我回答你。你告诉我，你是怎么做到去任何的地方见到任何的人都可以爱心如此的泛滥的呢？我的问题你还没回答呢。我刚刚是不是回答了？真是无理。甜甜，我告诉你，你要这么跟我聊天，咱俩的合作关系永远不会有改善，永远不会有发展，懂我什么意思吗？行，那我换个简单一点的。你有喜欢的女生吗？没有。那你谈过几个女朋友？也没有。都没有。你不会从小到大都没谈过恋爱吧？为什么？你不喜欢女的？你呢？你有过吗？你谈过恋爱吗？你有过几个男朋友？你告诉告诉我来。一个，一个都没有。一个一个都没有。为什么？你怎么不想想你自己的问题呢？像你这个样子，怎么可能有人？谁说的？喜欢我的人可多了，从小到大都有。是我自己不想谈，我怕耽误学习。啊！笑什么呀？顾明泽呢？也追过你吗？顾学长，你是怎么知道他的？那天你喝完了酒，我看见他就这样给你搀着出来了。那天我喝多了，人家搀扶我正常。你说你怎么那么没心眼儿？你这个人喝醉了就往别人怀里钻，安全意识呢，一点防备心都没有。你跟他很熟吗？你比你熟，还说我？那韩律师呢？韩律师跟咱们两个今天的提问有任何的关系吗？那天在你爷爷家，他一副咄咄逼人的样子，差点把我给生吞活剥了，一看就有问题。你过去跟猫去，你跟猫玩去。我们俩今天的话题到此为止，一句话都不要说。我不想跟你说，你看猫去。我本来就要去看看胖球。哎，还是你好啊，比那个人强多了。哎跟谁比呢？拿猫跟谁比呢？你连猫都不如，那也总比一个没有人喜欢的人好一些。我，我都说了有。沈总，百忙之中送我过去。你干什么？哎哎，干嘛呢？行了，住口！住口！你冷静下来啊！我们在救治啊！你都走！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
底怎么一回事？陈总，怎么了？慌乱不行了。怎么了？陈大夫，你快过来看看，他怎么休克了？你们给他注射什么了？我不知道。我护士给他注射了痛利安，他就这样。痛利安是不可能休克的，要拿来。那这不是痛利安，这是头孢、啊。你们在干什么？我黄安怎么样了？陈大夫治得很好，及时的给他注射了肾上腺素和赛米松磷酸钠。我刚挂了葡萄糖，已经稳定了。燕儿，那花花的主人怎么办？毕竟是我们医院的失误，我觉得他不能轻易的放过我们呀。这件事情你们不用担心，我已经协商解决了，保密协议他们也签了，不会有人把这件事情透露出去。沈总果然好本事，既然沈总把这件事儿。处理的如此的彻底，如此的完美，那就没什么事儿了。咱们撤吧。等会儿，等会儿，我没有说完全解决吧？你们知不知道这件事情如果没有处理妥善的话，会对医院造成什么样的后果？所以，为了避免这样的事情再次发生，我觉得，温静、月月，你们两个人之间必须站出来一个承担全部的责任。沈总，不是我推卸责任，我全程都在协助温护士，最后都是他在操作的。药是我注射的，没错，但是，但是，但是药是月月抽的，怎么会是我抽的药呢？我就帮你递了一下针管，那个头孢我碰都没有碰过，不都是你一个人操作的吗？月月，你怎么颠倒是非呢？不是，那个，我怎么可能分不清头孢和通利安呢？那照你这么说，我工作了这么多年，我就分不清这两种药吗？我，我，嗯，我，嗯，沈总，我觉得这事儿不能是温静的错。对，温静经验丰富。嗯，这小温啊，在我们医院你干了很多年了，他的专业素养大家也是有目共睹的，对吧？所以这种低级错误，他是不可能犯的。我也站文静，姐，你说呢？我，你们都是熟人，所以你们欺负我一个新来的。哎，你怎么说话呢？不是，不是，我们不是这个意思。那个，沈总，不是我干的，沈总你要相信我。沈总，到底怎么办？很简单，两个都开了。什么？不是，另一个人是无辜的。宁杀一千，不放一个。什么叫宁杀一千不放一个呀、啊？你杀谁放谁呀、啊？我告诉你，你要是解雇了小温，就先把我开了。让开。嗯，没事，我去这大神走。姐，现在的田林真没意思，我也不干。田雨欣，你，我申请辞职。所以，你是承认你自己做错了是吗？那个药真的不是我弄错的，我我只是不希望陈大夫他们因为我离开这儿，真不应该这样。文静，嗯，那
那我问你一个问题：没见过，没碰过，我绝对没有。啊，把它开了吧。沈总，这是什么意思啊？药好了吗？啊、哦，好化妆品色号我不是特别懂，但你看一下这个瓶身上的颜色，跟他用的口红是一样的。微微，不好意思，请你立刻收拾好个人物品，马上离开天林医院。走就走。谁稀罕在这？让开！谢谢沈总。你不用谢我，你要谢应该谢那些相信你的同事，还有，你要记住，以后不管发生任何的事情，你要知道自己应该做什么，坚持自己的底线跟原则，不该做的事情，不是你该做的事情。要学会拒绝，明白了吗？嗯，我这就去谢谢他们。了。我早就跟你说过那个月月了吧？哦，啊，是是。简历是假的，那个时候你不听，现在呢？是是。还有，陈一凡、田雨贤，你看到他们什么态度了吗？对我。我看到了，可是他们今天，可是他们今天，都愿意牺牲自己保全别人，这就是你口中的人情味了吧？嗯。所以我觉得呢，我们两个都各退一步吧。各退一步。我给你定个绩效吧，只要你能完成，我就不开除他们。什么绩效考核？三个月之内，完成盈利。三个月，行，不就是盈利吗？哦，对了，医院的封口费啊，走医院的账啊。哦，什么人呢，小七？可以。你怎么来了，卡洛？卡洛，哎，你怎么来了啊？你来干嘛？嗯，不让我工作了，是不是？是不是？走，我们去那边。卡洛，看看还行，没变那么重啊。卡洛啊。是不是，又胖又重的？嗯，怎么了？不让我工作了，是不是
好了，真是。哎，小薇，哎、啊，谢谢啊，那个我来，我来，嗯。哎呀，这好乱呀，太忙了，真的是。好嘞。哎呀，这好乱呀，收拾收拾。哎，老板。叫所有人来开会。啊。呃，我现在就去家。马上。这个呢，是我为你们专门准备的。我现在给你们讲一下，大概的。你在干嘛？你要打高尔夫吗？医院是给你打高尔夫的地方吗？陈大夫，嘿，我在跟你们讲话，你能稍微尊重我一点吗？转过来行吗？可以啊，我听着呢。说吧，营收等于流量，流量等于什么？所谓的流量就相当于是所有的客人来到我们的店里，转化率是什么？现有这些客人到我们的店里之后，喜欢我们的留下，不喜欢我们的走，跟我们确立关系之后，再就是我们接下来的客单率，中午吃。喜欢我，地方呗。行啊，啊不去了，咱们点外卖吧。哎，我要吃虾包扇。呃，我我吃炒年糕。大家都说一下，我统计一下。我我我炸酱面。那给我点个片串。想吃面是吗？嗯。今天我的话没说完之前，谁都别想离开这个房间。这什么意思呀？这是要给我们打分吗？既然宏观的东西你们不感兴趣，那我们就来说点微观的。从今天开始呢，我推出了一个新的考核。这个考核呢，满分一百，及格限六十。考核的分数跟你们的月工资直接挂钩。如果你们的考核达到了满分，你们会得到相应的奖金。但如果你们是不及格的话，奖金没有，工资也只能给你们发放百分之七十。凭什么呀？这是之前都没有这样的规定的。哎，田院长是不是？为什么现在就改了呢？我，这是我跟田院长一致决定的，对吗？嗯、um, ，这个考核机制呢，不是为了克扣大家的待遇，纯粹是为了让我们医院更往前走一步。呃，为了医院的发展，大家都体谅一下，理解一下。哎，你，呃，沈总，不是有一个，就是第二页上的第三大条第三小条，禁止与客户闲聊。这我是个前台，就是我跟客户沟通，那是我就很好的维系客户关系很重要的手段。你不让我沟通，不让我闲聊，我怎么去做工作呢？你作为一个前台。你聊的东西跟业务挂钩，当然没有问题。但是，你这个小本借我看一下吧，谢谢。来，我来看一看你平常记得，都是什么东西啊？啊，随便翻开一页，这都什么？老钱与隔壁老张追尾走保险理赔。毛毛急了，带着狗狗离家出走，你什么意思？你老记录这些东西干什么？你想当侦探吗？还有，九月三日，好景月亭的赵姐开着新买的保时捷，带毛豆复诊，你连人名字都记得清清楚楚。女儿新上的私立中学，一年学费要二十五万，你开什么玩笑呢？这些东西你都记着，你干什么呀你？你，你干什么？嗯。我告诉你，你作为一个前台，你每天都会遇到形形色色的人。你最需要做的事情就是他们问你什么，你给他们解答什么，就这么简单。你为什么要去记录这些东西？我想不明白。你窥探别人的隐私有意义吗？在你没有学会如何当好一个前台之前，这个本子我帮你保管，行吗？你回去吧。前前面来。坐坐。哎。有一点我没明白啊，你把我们几个都安排的明明白白
，那拿什么标准来考核你啊？考核我的标准特别的简单，三个月至少完成一半的营业额。这是什么？这是我们现在的绩效要求。品牌推广计划。既然呢，田林已经让我全面接管了，所以所有的计划我就重新做了一遍。而且你要知道，我们没有那么多的时间去沉淀。一个好的品牌沉淀需要十年甚至几十年，但是你没有，你只有三个月。而且现在最棘手的一个问题是，全医院上上下下就陈一凡一个医生，这是一个很大的麻烦。你只算半个。那照你这么说，我们田林医院一无是处？当然不是。还有一个巨大的优势，就是田林收养的流浪宠物。你不会用这些流浪动物做宣传吧？没错。计划书里我提到了一个助养基金的概念，所有来田林医院的人呢，都可以。想捐款就捐款，绝对不行。这不是跟你们绿川当初做有偿领养是一个性质吗？付费领养有什么问题吗？当然有问题了。那公益慈善怎么能用来赚钱呢？这不叫赚钱，你能不能别那么狭隘？绿川也好，田林也好，我们只是创造更多的机会，让有爱心的人去释放他们的爱心。你不能连他们释放爱心的权利都剥夺了吧？哎，小林总，环境基本上都开满了，不差小动物，辛苦了。哦，对了，我还想让田院长拍一个抱小猫的镜头，然后我们的内景基本就完事了，我再带队去拍外景。哦，对了，我给你介绍一下，这位呢就是我们的田院长。田院长你好，你好，一会儿辛苦你了。啊，我。好的，导演，对不起，那我再来一次。好，来，我们再来一个啊！来，准备，三、二、一，开始。记不记得他？他刚来的时候什么样？现在是什么样？他改变了这么多，有这么温暖的家，全部都是因为你。所以你应该开心才对。那我再试一次。嗯，导演，我跟他一起来一个吧。OK， 没问题。好，来，你准备。来，呃，我们来，来。飘游在天空，随意似清风，摘下了一块入口，形容欣慰为始终，兴奋又惶恐，或许你懂。沉睡云缠，逐渐消融，光轻拂裂缝，想抓住这份激动，把你捧在手中，对你情有独钟，希望你。你置身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦。这顷刻忘掉了所有的苦痛，就让这爱来给您一张卡。我要给你爱的重，不管身边那
心潮流，真的。没错，谢谢。你陪你笑也陪你疯，就让这爱爱爱汹涌。这一刻，风人心动，烦恼都无影无踪。沈总，你干什么呢？我准备呢，把这块区域全部都给流浪动物做那种自由活动的地方，让他们有一个玩的空间，省得到时候有人说我拿公益的钱做黑心事。这人怎么记性这么好？干什么呢？你把那钳子递给我一下。啊、哦，给。嗯。你有事吗？还，没事，你先去忙吧。哦，我只是有点不习惯。将我一人装下，我千百次被你融化，却不知如何表达。我只能抱紧你啊，如今你还在我身旁。穿梭时间熙攘，总会有一天，我要被整个世界彻底遗忘，不留迹象，只有你还记得我模样。